Melchizedek then served uh, wine and bread. Entonces Melchizedek sirvió pan y vino. Which is a type of you know, a model of the communion or the Lord's Supper that que ejemplifica Je un modelo de lo que es la comunión ahora that Jesus had with his disciples lo que Jesús <coughs> tuvo con sus discípulos and after that was taking place uh, <laughs> and I want to bring up one thing is that the 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 covenant that was made with Abraham y quiero realzar que el pacto que fue hecho con Abraham was unconditional. Fue incondicional. So, uh, this is in Genesis chapter 15. There is a time that uh, God has Abraham bring a sacrifice. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 15, que fue el tiempo cuando Dios le pidió a Abraham hacer un sacrificio. And what they would do when you were making a covenant with someone, it could be between myself and Carlos, and we would make a covenant. Y por ejemplo, cuando estamos haciendo en aquellos tiempos, estamos haciendo un pacto como si yo lo hiciera con Carlos. We would divide a sacrifice and place the two halves apart. Íbamos a poner un sacrificio, lo íbamos a dividir en dos partes iguales. And then Carlos and I would walk together between those halves. Y Carlos y yo caminaríamos en medio de esas dos mitades separadas. To signify that we had made a blood covenant on whatever it was we were agreeing to. Para simbolizar que habíamos formado o hecho un pacto en cualquiera de las cosas que hubiéramos tomado acuerdo. But in this particular case, pero en este caso en particular, God caused Abraham to fall into a deep sleep. Dios permitió o hizo que Abraham cayera en un sueño muy profundo. And whether and usually when you see anything about a pillar of fire, y a donde miremos un pilar de fuego, that's going to be the presence of God. Es es como encontrar la presencia de Dios. And as Abraham slept, y a como Abraham dormía, the pillar of fire walked between the sacrifice halves. Es cuando este pilar encendido o de fuego caminó o atravesó entre las dos mitades. Meaning that Abraham did nothing to confirm the covenant. Lo que significa que Abraham no realmente no hizo nada para confirmar el pacto. It was by the grace of God and it was unilateral from God to him. Que fue solamente por parte de Dios, por gracia de Dios, y fue unilateral solamente por parte de Dios. Just like Jesus Christ. Así como lo hizo Jesús. It was a, his sacrifice was unconditional for us. Su sacrificio fue incondicional para nosotros, por nosotros. But he was confirmed, God was confirming at that time the commitment of the land that he had promised. Mas Dios estaba confirmando en ese pacto la promesa de la tierra que había prometido. But he also told them that his people would be afflicted for 400 years. Mas también re reiteró o dijo que su gente sería afligida por un periodo de 400 años. So we know that Abraham had two sons, Ishmael and Isaac. Sabemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael was the, the son of unbelief, son of Abraham's flesh. Y a Ismael se le conoce como el hijo de la duda o de la carne de Abraham. And Isaac was the son of the covenant or the promise. Y a Isaac se le conoce como el hijo de la promesa o del pacto. And Abraham was faithful in taking Isaac according to God's instructions. Y um, Abraham fue fiel al tomar a Isaac de acuerdo a las instrucciones de Dios. To be sacrificed. Para ser sacrificado. They went through Salem ellos, again. Ellos pasaron, uh, fueron hacia Salem nuevamente. 
where they had met Melchizedek. En donde se habían encontrado con Melquisedec. And then they climbed up. Y escalaron hacia arriba. And you'll hear in the scriptures about the Temple Mount. Y, uh, y es, escucharán o leerán las escrituras acerca del monte. And they were cl climbing to and past where the temple would ultimately be, be built. Es que es lo que se conocía como el, la, el cerro del templo y entonces pasarían por ese lugar donde fue construido el templo más adelante. And where Abraham was to sacrifice Isaac. Y en el lugar preciso donde Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Was even the next, the next elevation. Fue la próxima elevación. Which was known as Golgoth. Que es lo que se conoce o se conocía como Golgoth. Which 2,000 years later were, was where Jesus Christ was sacrificed. En donde fue sacrificado Jesús 2,000 años después. Golgoth. Golgotha. Now, of course, Isaac went on to have two sons, much, much like his father Abraham. Y sabemos que uh, Isaac tuvo dos hijos, al igual que su padre Abraham. Esau sought physical satisfaction. Esaú, quien buscaba la satisfacción física. He sold his birthright for a bowl of stew. Y él vendió su primogenitura por, una, uh, por un plato de sopa. But then there was Jacob. Pero luego estaba Jacob, o Jacobo, which used deception to gain his older brother's birthright. El que usó la decepción para ganarse el poder de la, o la bendición de la promigenitura de su hermano. Now, I'll just mention at this point, because it's, it's important, because if you're reading through the Old Testament, y, la, y, y quiero uh, mencionarles este punto porque es importante como estamos leyendo o como están leyendo el Antiguo Testamento. So, Esau Esaú lost his, but, uh, his birthright. Perdió su primogenitura. And became very, very angry. Y se convirtió en una persona muy enojada. And he married into the bloodline of Ishmael. Y él se uh, contrajo matrimonio con una persona que venía del linaje de Ismael. So when you hear later where God says to get rid of the Edomites. Y vemos más adelante cuando Dios les dice, desháganse de los Edomitas. These are the descendants of Esau and Ishmael. Estos son los descendientes de Esaú. E Ismael. <coughs> okay. So, I, on the handout, you will see uh, Jacob had 12 sons. En esta hoja van a ver ustedes como Jacobo tuvo 12 hijos. Now, I wrote these down for me. Y yo los escribí con el propósito de yo verlos. Because... I was always confused about the 12 tribes. Porque yo siempre estuve confundido acerca de las 12 tribus. Because when they start listing the 12 tribes, Porque cuando empiezan a enlistar a las 12 tribus, all of a sudden, you start hearing about Manasseh and Ephraim. Empezamos a escuchar sobre Manasés y Ephraim. Well, if you count all the names there, it's more than 12. Mas si contamos todos los nombres allí, son más de doce. So you have to remember that Joseph was Isaac's son. Entonces tenemos que recordar que José. Son of Isaac. I'm sorry, son of Jacob. I apologize. Jacob. Okay. Entonces que recordamos que uh, José era hijo de Jacobo. And he was sold into slavery. By his brothers. Por sus hermanos. Thank you. Now, it was his brother Judah y fue su hermano, Judá, that used the idea to sell Joseph into slavery. Que utilizó la idea de vender a José um, como esclavo. 
And neither he or his older brother uh, Reuben wanted him to be killed. Ni Judá ni Rubén, su hermano, querían que José fuera asesinado. Because they didn't want the blood on, on their hands. Porque ellos no querían que hubiera sangre, corriera sangre sobre sus manos. But if Judah had not said, don't leave him in the hole, let's sell him for some money. Pero si Judá no hubiera dicho, nah, uh, vamos a dejarlo ahí en, el, en, en ese hoyo, lo saquemos lo para venderlo por, al, por algo de dinero. Joseph would have never made it to Egypt. José nunca hubiera llegado a Egipto. And if he'd never made it to Egypt, y si nunca hubiera llegado a Egipto, he would not have been able to interpret Pharaoh's dream. Nunca hubiera podido interpretar el sueño de Faraón. And by being able to interpret the, that dream, y al poder interpretar ese sueño, he was made the prime minister of all Egypt. Él fue hecho como la mano derecha o el gobernador principal de todo Egipto. It's also interesting to uh, note es también interesante, importante ver two other dreams that Joseph interpreted. Que él interpretó dos sueños más. One was the cupbearer. Uno fue el del copero. One was the baker. Y el otro del panadero. And it's interesting that once again you have an introduction of the wine and the bread. Y es interesante cómo vemos otra interpretación del vino y del pan. So, as the, fam as the famine came, as the famine came to Canaan, y a como vino esta hambruna a este lugar, the brothers came to Egypt to find food. Vino la hambruna a Canaán y ellos tuvieron que viajar, los hermanos, a Egipto a buscar comida. So, long story short, Para hacer una larga historia corta, Joseph reveals himself to his brothers. José se revela a sí mismo hacia sus hermanos. His father can't believe that he's alive. Su padre no podía creer que él estuviera vivo aún. And the 70 families, it was 70 families between uh, all of Jacob's sons that moved from Canaan to Egypt. Y las eran 70 familias que se movieron del lugar de Canaán a Egipto. And Joseph was well blessed uh, until a period of time. Y José fue muy bendecido hasta llegar un periodo de tiempo. When a new pharaoh came. Cuando llegó un nuevo faraón. That did not remember the times of Joseph. Que no recordó o él no estuvo en los tiempos de José. Now, this is a side thing. Ahora esto es algo de, para anotar. Lisa told me to bring the commercial, but I didn't do it. <laughs> Lisa me dijo que lo, que, lo, que lo trajera. Has anybody seen the new My Pillow uh, commercial? Uh, esta, Algunos de ustedes han visto el nuevo comercial de My Pillow? My Pillow. Okay. He, he's now selling the finest cotton sheets. Ahora está vendiendo las, las sábanas más mejores. And the finest cotton is Egyptian cotton. Y el algodón más, de más calidad, es el egipcio. So they take this picture and they show where the cotton is being grown. Entonces muestran esta fotografía en donde muestran dónde se está, está creciendo el algodón. And I said to Lisa, I said, it's a shame no one knows that that's Goshen, which was the land given to the Hebrews when Joseph was serving the, the Pharaoh. Y yo le dije que es una lástima que nadie sabe que este lugar es Goshen que fue entregado a los israelitas en Egipto cuando José estaba a cargo de esta región. So they had, you know, great favor in the land that they were given by the Pharaoh. Es decir, que ellos tuvieron gran favor en la tierra que les fue dada por el faraón. So now we remember, Abraham was told by God that his people would be afflicted for 400, 400 years. Ahora recordemos 500, 400, 400, que Dios le dijo a Abraham que su gente sería afligida por alrededor de 400 años. We're moving into Exodus, praise God. 
Nos estamos moviendo a Éxodo. So the, on, the scene, Dios. on the scene comes this guy named Moses. Y en la escena viene este hombre llamado Moisés. Because the Pharaoh was trying to annihilate the Hebrew people. Porque uh, el, el faraón estaba tratando de, de hacer a un lado a la gente hebrea. He was saved and raised by the Pharaoh's daughter. Él, él fue salvado después de que se dio una ordenanza de matar a mucha gente y fue criado por la hija de Faraón. Now he has an awareness of his uh, identity as a Hebrew. Pues él tenía una noción de su identidad como hebrea. Because he was raised by uh, his family. Porque realmente fue criado por su propia familia. For the Pharaoh's daughter. A, a petición de la hija del faraón. Interesting. The Hebrews stayed in Egypt for 430 years. Lo interesante es que los hebreos se mantuvieron en la región de Egipto por 430 años. So you would think, was God inaccurate? Entonces podrías pensar, ¿Hubo algún tipo de, de diferencia en lo que dijo Dios? What happened was, is as the timetable was getting closer for Moses to fulfill his appointed plan. Lo que pasa, lo que pasó es que como se llegaba el tiempo para que Moisés llenara ese requisito. By his own strength, he was trying to insert himself as the leader of the Hebrews. Por sus propias fuerzas o esfuerzos, él quería re, re, uh, sal, resaltar como el líder de los hebreos. So he killed two Egyptians Así que a dos that, that were mistreating a Hebrew. Que estaban maltratando a un hebreo. Didn't work out the way he thought. Y no de la manera que él pensó. Now he had to leave as a fugitive. Entonces, él tuvo que alejarse como un fugitivo. And he was in exile for 40 years. Y estuvo en exilio por 40 años. Because he jumped the gun by 10 years in God's plan. Porque él se adelantó 10 años antes al plan de Dios. The nation of Israel remained in Egypt as slaves for 30 additional years. Y fue que la, la nación de Israel tuvo que permanecer en Egipto por 30 años adicionales. So the point to be made. Para hacer un punto clave. Listen to what God's telling you. Escucha lo que Dios te está diciendo. Follow his plan. Sigue su plan. Not your plan. No tu plan. And even if you make a mistake, y aun si cometes un error, he will bring you back around so his plan can be accomplished. So he had to go to a country called uh, Median. Entonces, él tuvo que ir a una región de los Medeos. So he met his wife, Zipporah. Y él ahí conoció a Zipporah, su esposa. Who was the daughter of Jethro. Que era la hija de Jethro. Who was the priest of Midian. Que era el sacerdote de la región de Media. Now here's something interesting again. The Midianites. Y aquí es algo interesante nuevamente. Los Medianitas. Were descendants of Keturah. Fueron descendientes, eran, son descendientes de Ketura. Which was the wife that Abraham took after Sarah passed away. Que fue la esposa que Abraham tomó como su segunda esposa después de que Sarah murió. So, as Moses is working in Midian. Así que a como Moisés estaba trabajando en esa región. God speaks to him through the burning bush. Dios le habla a través de una, uh, de una rama, un arbusto ardiendo. It was a thorn bush. Y era una, un arbusto que tenía espinas. And the thorn is a symbol of the curse. Y, esa, y esas espinas son simbolismo de la maldición. And the burning is a symbol of judgment. Y el, el fuego es un simbolismo del juicio. But it was not being consumed. Pero no era consumi- consumado. And that is a symbol of grace. Y ese es un símbolo de gracia. Is that even though 
We have sinned. Que aunque hemos pecado. And there's a judgment. Y hay un juicio. We won't be consumed through Jesus Christ our Savior. No seremos consumidos por la razón de Jesucristo. So here's something I learned. It's like who was talking to Moses through the burning bush? Es aquí hay algo que, que yo aprendí. ¿Quién estaba hablando con Moisés a través de, de este arbusto? Because the voice from the bush said, Porque el, la voz desde el arbusto decía, I am that I am. Yo soy quien yo soy. In John chapter 8, verse 58, y en Juan 8, 58, Jesus said to them, Truly, truly, said it twice, that means pay attention. Truly, truly, Jesús I, le dice, de verdad, de verdad, I say to you, les digo, before Abraham was born, que antes de que naciera Abraham, I am. Yo soy. Jesus Christ was speaking to Moses through the burning bush. Jesucristo hablaba, es el que hablaba a Moisés a, a través de la, del arbusto ardiendo. Now, I won't go into all the plagues, but of course there was ten plagues. Y no voy a, a, a hablarles de todas las plagas, pero sabemos que hubo diez plagas en la región de Egipto. And the plagues were very important. Y las plagas son de importancia. Because I thought it was, um, I thought it was strange at first. Yo pensaba que era algo raro al principio. Where after a plague occurred, it would say that God hardened Pharaoh's heart. Que decía que de, donde nos dice la palabra que después de que cada plaga ocurría, esto endurecía el corazón del faraón. So each one of these plagues was a specific step. Entonces, cada una de estas plagas era un paso específico. Because the Egyptians had gods for everything. Porque los egipcios agradecían a sus dioses por todo. Each one of these plagues targeted a god or gods that was worshipped by Egypt. Y cada una de estas plagas daban en el blanco sobre o hablaban sobre el, cada uno de los dioses que ellos adoraban. And it was to demonstrate that God Almighty era, was all powerful. Y, y esto fue para demostrar que Dios, nuestro Dios, es, es poderoso. That none of their made up, manufactured, you know, idols. Que ninguno de sus ídolos que fueron manufacturados por manos had any power tenían algún poder that could defeat the Almighty God. Que pudiera vencer al Dios poderoso. So, of course, the last plague, it wasn't really a plague, but it was the Passover. Y, y, y sabemos que la última plaga, que realmente no fue una plaga, fue el, el, la del día de Pascua. So, the Passover is uh, still, you know, celebrated today by the Jewish people. Y la Pascua es aún celebrada hasta este día, hasta estas fechas, por la but it was very, very symbolic to what was going to come. Pero fue muy simbólica para lo que venía a suceder. So they had to sacrifice a lamb. Tenían que sacrificar a un cordero. And then they had to paint the blood on the doorposts. Y luego tenían que pintar las, los marcos de sus puertas. It is not a perfect cross, but the motions are across and down. Y no era una cruz en sí perfecta, pero las mociones que fueron indicadas a ser iban horizontales y verticales. And if you were covered with the blood, y si estabas cubierto, si el lugar estaba cubierto con la sangre, you had life. Tenías vida. Through the blood of Jesus Christ, you have life. Y a través de la sangre de Jesús, tienes vida. You had liberty. You were delivered from bondage. Tienes libertad porque fuiste deliberado, fuiste sacado de esclavitud. That's when they were released from Egypt. They Eso, had no more bondage. Eso fue cuando fueron dejados ir de Egipto y no tenían ya más esclavitud. There was deliverance if you were covered by the blood. Tuvieron, uh, fueron, deli fueron liberados, deliberados y estaban cubiertos con la sangre. And what's interesting to note 
Y lo que es interesante tomar en cuenta. It had nothing to do with nationality. No tenía nada que ver con la nacionalidad. Because there were Egyptians that were welcomed into Hebrew homes. Porque había egipcios que fueron bienvenidos en, dentro de las casas de los hebreos. And if they were covered by the blood. Y si ese lugar, el lugar estaba cubierto por la sangre. They received the life and the liberty. Ellos también recibieron la vida y la libertad. Just like Jesus Christ today. Así como lo hace Jesús ahora. His life, his liberty is for everyone. Su vida y su libertad es para todos. So it was obviously prophetic. Y es, esto fue obviamente profético también. Because John the Baptist introduced Jesus Christ as behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Porque aún Juan el Bautista introdujo a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So as they, uh, as they left Egypt, y a como dejaron Egipto, of course they received the Ten Commandments. De hecho, recibieron los diez mandamientos. Uh, the Ten Commandments in, in Exodus could be divided up into these sections. Y los mandamientos pueden ser divididos en estas secciones en el libro de Éxodo. So, chapters 19 and 20. Los capítulos 19 y 20. They are the commandments. They are the terms uh, of the law. Uh, ahí da las condiciones o los términos de la ley. And it was about the altar, which, which is the remedy for breaking the law. Y hablaba del altar, que era el remedio para quebrantar la ley. In chapters 21 and 22, en capítulos 21 y 22, there was the judgments. Se, se encontraban los juicios. Those were your rights and your practices. Esos acerca de los derechos y las prácticas. And then in chapters 23 and 24, you had the ordinances. Y en los capítulos 23 y 24 tenías las ordenanzas. Now this was the religious rules or laws. Estos eran las leyes religiosas o las reglas religiosas. And it was about the Sabbath and the feasts and the celebrations that were to be held. Y esto se trataba de los sabbats, de las fiestas, los, los días sabáticos que tenían que uh, respetarse. Romans 7 gives a very good description of why the law was given. En Romanos 7 se ofrece una descripción sobre el por qué la ley se otorgó. But very quickly, Pero I, rápidamente, I will say, it was given to expose our sin nature. Fue dada para exponer nuestra naturaleza pecaminosa. It's just like us today. I didn't know that was wrong. Es como nosotros ahora hoy en día. No that, sabía que eso era malo. That's a rule? Es una regla. Is it bad to kill somebody? Es malo matar a alguien. We know that it's bad to kill someone because there's a law that says don't kill anyone. Sabemos que es malo matar a alguien o cometer asesinato porque hay una ley que dice que es malo y es penado. It was to incite sin nature. Es para motivar la naturaleza uh, pecaminosa. It was to demonstrate that sin could not be reformed. Es para demostrar que el pecado no puede ser reformado. That despite self-effort, que aunque nos esforcemos, you could not change your sin nature. No puedes cambiar tu naturaleza pecaminosa. It was to move you towards dependence on your Savior, Jesus Christ. Es para moverte o para movernos sobre la dependencia o ser dependientes a nuestro Salvador Jesucristo. All right, now we'll get to the tabernacle. Ahora vamos a llegar al tabernáculo. Tabernacle, the Hebrew word is mishkan. La palabra hebrea para tabernáculo es mishkan. Which means dwelling place. Que significa el lugar donde puedes reposar. All God ever wanted to do. Todo lo que, lo que Dios quería hacer. Was to dwell with us. Es estar en, en su pre, en presencia con nosotros. He wants to tabernacle. 
with us. Él quiere entrar en tabernáculo con nosotros. En That's relación. why. That's why he walked with Adam and Eve in the garden. Es por eso que él caminó con Adán y Eva en el jardín. So, the tabernacle, as one subject, takes more words, I guess is the best way to describe it, takes more words in the Bible than any other one subject. El, el tabernáculo es como decir, hay una área en la Biblia y que lleva más explicación o se expone más que otra. It, God tells them how to build it. Dios les indica cómo lo construyen. Materials to use. Qué materiales utilizar. How to construct it. Cómo construirlo. How to take it apart. Cómo separarlo how, o, o, o quebrarlo en, en piezas. How to move it. Cómo moverlo de un lugar a otro is a very well-defined subject. Es una área donde se da definiciones específicas, muy bien definidas. So throughout the Bible, uh, there are three materials that are important to remember the symbolism. Entonces, a través de la Biblia, hay tres materiales simbólicos que es importante recordar. And that is brass, which is for fire or judgment. Y esto es el, el hierro que es para juicio o para el fuego. And then there is gold, which is a symbol of deity or God. Luego tenemos el oro, que es como una, una representación de la deidad o de Dios. And then there is silver. Y luego tenemos la plata. And silver is a symbol of blood. Y la, y la plata es un símbolo de la sangre. I mean, Joseph's brothers sold him for pieces of silver. Los hermanos de José lo vendieron por piezas de plata. Judas sold Jesus Christ for pieces of silver. Judas vendió a Jesucristo por piezas de plata. And so those are very important uh, materials to keep in mind. Now on the handout that I gave you all, Y esos son materiales muy importantes de mantener en, en, en cuenta, tomar en cuenta, de mantener en mente. Y en, le, en esta hoja que les fue dada. Uh, this is the layout of the tabernacle. And esto, pardon my esto drawing. Es, uh, discúlpeme la, mi manera de dibujar, pero esto es una representación del tabernáculo. Let me finish real quick. Permítame terminar aquí rápidamente. All right. So, in the tabernacle, Entonces, en el tabernáculo, it always opens and faces east. Siempre se, eh, que se abre, um, tiene mirada hacia el este. And you'll notice how similar that is, I mean, just as a side note. Y, y si se dan cuenta, como una nota, vemos que tan similar es. That Muslims will always face east when they're praying. Que los musulmanes siempre se dirigen o, o se están mirando hacia el este cuando están orando. This goes back all the way to the roots of Father Abraham. Y esto nos regresa a las raíces de nuestro padre Abraham. So. Oh. So, it faces to the east. Entonces da um, tiene mirada hacia el este. As you would enter or as you would approach, what you would see is this outside perimeter. Y a como tú entras o a como te acercas al tabernáculo vas a ver este perímetro de afuera. And this outside area is called the outer court. Esta, esta área de, de exterior es llamada la corte exterior. And it is a fence of fine linen that's over your eyesight. You can't see over top of it. Y todo esto es como si fuera una barrera o una pared hecha de lino que está arriba de donde puedas mirar. 
Now, the first thing that you see is you, as you enter into what is the inner court, this is the inner court inside the linen fence. Y a como tú entras adentro de la corte o del perímetro del área interior. Is that you have the, uh, it's a, a brazen altar. Now this is where the sacrifices are actually made. Es un altar uh, abrasivo o que puede ser hecho como de fierro, es donde son um, ofrecidos los sacrificios. This round object is called the laver. It's a big water uh, bowl where the priest would then uh, clean or cleanse themselves ceremonially so that they could actually, after they've done the, the sacrifices, enter into which would be the holy place. En este lugar señalado con el círculo es el lavatorio, que es donde los sacerdotes uh, pueden lavar o, o pueden limpiarse antes de entrar a lo que es el lugar santo. So when you enter this first chamber, this is the holy place. Y cuando entras a la primer a la primera cámara, eso se le llama el lugar santísimo. I'll probably spell it incorrectly. It is the ma It is the menorah. It is a seven branch candle holder. Ahí es donde um, si han visto estos um, son como velas judías que, que se llama menorah y ahí es donde se encuentra este, este, en este lugar. Over here is the table of showbread. And there's 12 loaves of showbread, which is one for every tribe. En esta mesa que, que acaba de señalar, es una mesa donde se ponen el tipo de pan sin levadura, 12 piezas, una por cada una de las tribus israelitas. Now, this table of showbread New loaves of bread would be added every Sabbath. So on Sabbath, you take the old 12 loaves, and the priest could actually eat those, and they have new 12 loaves that would go in. Y estos panes eran reemplazados en cada sabático, en cada sábado. Entonces, los sacerdotes se llevaban estos 12 panes y los reemplazaban por nuevos. Now that the next square object is the golden altar. And el, el siguiente objeto que está en figura de un cuadro es el altar dorado. You know, we sing a lot of songs said, let incense arise. Y, y cuando hablamos sobre el incienso o nuestra oración que suba, nuestra alabanza que suba. This is the incense altar. You're doing this, you know, this pleasing aroma up to God. And it had to be tended by a priest 24 hours a day, seven days a week. It was to never, ever go out. Y este es el altar donde se elevaba el aroma o el incienso de oración hacia Dios y tenía que ser atendido, cuidado, 24 horas por un sacerdote. Now this is getting crowded. Sorry. Ahora esto se ve un poquito ocupado o lleno. We sometimes inside the Holy of Holies, this is where God's presence actually tabernacled with the Hebrew people. El, el lugar del Santísimo, de Santísimos, es el lugar donde se, se le llamaba que estaba la presencia de Dios. Now, in the Holy of Holies, there was the Ark of the Covenant. En el lugar Santísimo estaba la Arca del, del Pacto. And inside the Ark of the Covenant was the Ten Commandments, the tablets with the Ten Commandments and some other holy items. Y adentro de esta Arca se encontraban las tablas de los Diez Mandamientos y otros artículos a santos. Now that 
was made out of, and we won't even go into the construction of the ark, but it was made out of wood that was covered in hammered gold. Esta arca, no vamos a adentrarnos mucho sobre las especificaciones, pero fue construida de madera uh, chapeada de oro. As, as, as fue, But fuera. it was not solid gold. Pero no era oro sólido. There was a top section that was a separate piece of furniture, I guess we'll call it. Es, había una sección um, hacia arriba del arca que se la, que separaba, que le vamos a llamar que era otra pieza de, de, de este mueble o de este artículo. It sat over the ark. Que se descansaba o estaba arriba del arca. This is where it was called the mercy seat. Y a eso se le llamaba la silla de misericordia. And this is where the presence of God would be seated. Y aquí es donde la presencia de Dios se estaba sentada. And you, his Shekinah glory, it was just an amazing radiance y su would be magnífico there. radiancia. That's why It's why Moses had to uh, wear for most of his life like a veil because he radiated that Shekinah glory from being so close. Y eso es la razón por la cual Moisés siempre usaba un velo porque al estar en la presencia más, más íntima de Dios, él irradiaba también ese brillo o esa luz que, que, que obtenía de esa, de esa presencia. So, If you go into Revelations, it talks about that God is, his throne is surrounded by cherubim. Si vamos al libro de Apocalipsis y, y leemos que Dios está en su trono rodeado por querubines. This, this is my very poor representation of cherubim. Esto es en mi, en una representación <laughs> de lo que fue mi pobre representación de querubines y de esa silla. So the actual, this outside area was made of Panels of wood. Esta área exterior del, del tabernáculo era, fue hecha de piezas de madera. Because everything had to be mobile so that they could move it. Porque todo tenía que ser movible. La, lo tenías que mover de un lugar a otro. So Carlos likes to build things. So he'll understand this. A Carlos le gusta construir cosas de madera, they, así que va a entender they, esto. They made these panels of wood to create the, the rooms. Ellos hicieron estos paneles de madera para poder crear estos cuartos. They covered it in hammered gold. Y los cubrieron en um, oro, uh, pues amartillado, se puede decir. So they had to hold it up somehow. Así que, lo, que lo, la tenían que detener de alguna manera. So they had these bases that went underneath the panels. Y tenían estas bases que estaban abajo de estos paneles. These bases were made of silver. Y estas bases eran hechas de, um, de plata. So, silver represents what? Y la, y la, y la, y la plata the blood. representa qué? So, la sangre. as a representation, the entire tabernacle was supported by the blood. Y como una representación, todo el tabernáculo estaba apoyado sobre la sangre. And then they covered the tabernacle. It was covered with four layers of covering. Y el tabernáculo estaba cubierto con cuatro capas de cobertura. So the first layer that they put over was fine linen that was embroidered. La primer capa estaba cubierta por lino fino bordado. And it had pictures of cherubim. Y tenían dibujos o figuras de querubines. And it was gold and purple and blue and scarlet. Y, es, y era de color oro y color morado y color uh, escarlata. Then they covered all of that. Y luego cubrían toda esa capa. With goat's hair. Goat. Uh, oh, goat okay. and hair. Con, con, la, uh, con el cabello de la cabra. Con material de ese, de ese de cabello de cabra. This represents the sin bearer, like the scapegoat. It's the sin bearer from uh, Yom Kippur. Entonces, esto representa en, la, en, en lo que ellos uh, celebran, Yom Kippur, que es como uh, 
la representación del pecado. Then the next layer was ram skins, ram. Y luego las otras, la, la siguiente capa eran la piel de, ¿qué se puede decir rams? De carnero, ok. Dyed, they were dyed red. Y era de color rojo. To emphasize shed blood. Para enfatizar que fue sangre derramada. And then the fourth and final layer that you could see from the outside. Y luego la última capa final, la cuarta, que podías ver desde el exterior. Depending on the translation. Dependiendo de la traducción. It was porpoise skin. Era como la piel de porco spin. Or badger skin. Not very attractive. No muy atractivo. Basically gray. Básicamente gris. So, what does John 1, chapter 1, 14 say? ¿Qué nos dice el capítulo de Juan? Oh, I'm sorry. 1, I'm sorry. I jumped ahead. Let's go oh, back. Un momento. Todavía no hay. Isaiah 53, 2. En Isaías 53, 2. This is from Isaiah. For he grew up before him as a tender plant and as a root out of the ground, the dry ground. He has no form or majesty that we should look upon him nor appearance that we should desire him. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. The tabernacle was not supposed to be a thing of beauty or, you know, this radiance. El tabernáculo no era intencionado para ser algo hermoso o radiante. The same way with Jesus Christ. Lo mismo con Jesucristo. Is that it says that no form or majesty that you would be like drawn to him. It nos dice la palabra que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto que nos atrajera hacia él. You were drawn because of God. You Éramos were... atraídos porque Dios lo permitía. Now we'll do John chapter 1 verse 14. Ahora vamos a ver Juan 1:14. It says, the word became flesh and dwelt among, it, among us, dwelt, tabernacled among us, and we saw his glory, the glory as the only son of the Father, full of grace and truth. Que dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, así como el tabernáculo era una, es una representación de vivir, entre, como él vivía entre, entre esas personas. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. So, if you look at the tabernacle, it represents Jesus Christ in every way. Y si vemos al tabernáculo, este representa a Jesucristo en todos su composición. You can enter only one way. He says, I am the door. Puedes entrar solamente por un, por un lado y él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. The only light that was in the entire tabernacle was, this, was, was the menorah. La única luz que había dentro del tabernáculo eran este candelabro o esta, es, estas velas llamadas menora. I am the light of the world. Y él nos dice, yo soy la luz del mundo. Had the bread of the showbread table. Tenía también la mesa de los panes consagrados. I am the bread of life. Y él nos dice, yo soy el pan de vida. The, the incense altar. El altar de incienso that constantly burned. que constantemente es quemado. He is our intercessor, él constantly es, interceding for us. Él es nuestro intercesor, constantemente intercediendo por nosotros. You had the law in here. He was our sin bearer that was de defined by the law. Y teníamos la ley ahí, los diez mandamientos, y él era el que iba a arrancar el pecado definidos aquí por la ley. And the mercy seat. 
Y la silla de misericordia. He was our propitiation. I hate that word. Él fue nuestra propiciación. That he reconciled us with Father God. Él nos reconcilió con nuestro Padre Dios. So there's a lot more things to get through Leviticus, which obviously is about the law. Y hay muchas otras cosas que atravesamos a través de Levíticos que se trata de la ley. Numbers, I will just mention that it's actually in Hebrew, not named numbers. Uh, es, también les voy a mencionar que en el libro de números es en realidad una, un, una palabra que no significa números en hebreo. It is called B Midhar. Es, se llama B Midhar in Hebrew. Es, es una palabra hebrea, B Midhar. It means in the wilderness. Que eso significa que estaban en el desierto. But there was two census taken of the people of, of Israel. Pero había dos enunciados tomados de la gente de Israel. So when the Greek and the Latin translated it, cuando los griegos y los latinos lo tradujeron, it ended up as numbers. Terminó como la traducción de números para el libro. That's where they had the brazen ser serpent on the post. Así es con, como estaban uh, cuando uno representan esta serpiente it's en, an, en uh, de metal. It's another type and shadow of Jesus Christ. It's good es, to read that. Que es otro tipo, otra representación y sombra de, o representación de Jesucristo. Hay que leer esto. So the last thing that I, because we're short on time, is that we'll go to Deuteronomy. Y lo último que voy a mencionar, porque estamos cortos en tiempo, es Deuteronomio. Deuteronomy is the law reviewed. Esta es la ley revelada en este libro. It is actually three sermons by Moses. Eh, se trata realmente de tres sermones por parte de Moisés. And a record of his death. Y, uh, y un recuento o la historia de su muerte. But what is important is in Deuteronomy 6... Chapter 6, verses 4 and 5. Mas lo importante es que en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. There is what's called the Shama. Es lo que, uh, en lo que llamamos Shama. Which means listen or obey. Que significa escucha o obedece. Now, how many times in the New Testament do you hear, if you have ears to hear, ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento leemos o vemos que dice, si tienen oídos, escuchen? So literally, Shama means, if you have ears to hear. Eh, así que literalmente la palabra hebrea Shama significa, si tienes oídos para escuchar. So this is, this is the Shama, and it is written on the doorposts of Jewish homes. Y eso es el, el lo que se llama Shama y está escrito en las entradas de las puertas o en los marcos de las casas judías. And it's the most important part of a Jewish prayer service. Y es la parte más importante de la oración de los judíos. It is, hear, O Israel, the Lord is your God, Elohim. The Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor Elohim. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. This is exactly what Jesus Christ quoted in Matthew 22, verses 35 and 40. Eso es exactamente lo que citó Jesucristo en Mateo 25, las estas mismas palabras. With your might is your physical body, with all of your body, the outer court. Con, con tu mente quiere decir que con tu cuerpo físico lo ames. With your soul, that is your like emotions and your Intelligence, con you know. Con tu alma significa con tus emociones, con tu inteligencia. That's where your sin nature resides. That's why you need the 
sacrifice on the altar. Es donde tu naturaleza pecaminosa reside. The inner court represents your soul. Y esa, el, el corte o el área interior del tabernáculo representa nuestra alma. And the holy of holies and the holy place represent your heart. Y el lugar sagrado y el lugar santísimo representa tu corazón. Or your spirit. O tu espíritu. So you have spirit, soul, and body represented in the tabernacle. Entonces tienes eh, tu, al espíritu, al alma y al cuerpo representado en el tabernáculo. You have spirit, soul, and body represented in the, sh in the Shama. Y tienes el espíritu, el alma y el cuerpo representado en el Shama. And in the great commandment that Jesus Christ gave everyone. Y el gran mandamiento que Jesucristo nos dio a todos. He simply wants us to come with our spirit, soul, and body so that he can tabernacle with us. Él simplemente Always. quiere que vengamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu y que podamos tener una relación íntima o entrar en tabernáculo con Él. So as we close this evening, como cerramos esta tarde, I just encourage everyone to kind of get that burning desire to study into the Word. Los animo a que desarrollen un deseo para estudiar la palabra. It's so exciting when you start seeing that there's more than just old stories. Es tan emocionante cuando te empiezas a dar cuenta que uh, la palabra se trata más que solamente historias antiguas. It, it is painting the picture of the fact that God knew before the beginning of time esto es como hacer una pintura o, o, o dibujar la historia que Dios tenía desde los principios de los tiempos. That we would need a savior. Que necesitaríamos un salvador. And because he's outside of time, he could see all the errors and issues that we would, we would have. Y porque él funciona fuera del tiempo, de lo que conocemos como tiempo, él ya veía de antemano todos los problemas que íbamos a enfrentar. And that's why he brought his son Jesus Christ to this world to be our Lord and Savior. Y es por eso que él trajo a su hijo único Jesucristo para ser nuestro Salvador. I want to thank you all very much for, for being with me the last four weeks. Por estar, uh, por haberme acompañado estas cuatro semanas. I hope that you learned some new things and had some new revelation. Espero que hayan aprendido cosas nuevas y que tengan nuevas revelaciones. I pray that you have even more revelation y as oro you study. para que tengan aún más revelación a como estudian. I was uh, just doing regular reading and it came on the scripture where it says that you can't always keep drinking milk. We need to mature and start eating solid. You know. estaba, estaba leyendo sobre la escritura, simplemente una, le, una lectura um, cotidiana y llegué al punto donde nos dice el versículo que no puedes mantenerte o conformarte solamente con estar bebiendo leche, sino también hay que movernos a tomar comida sólida. Instead of just having a surface understanding, we should dig deep. En vez de tener una, un entendimiento superficial, tenemos que ahondar con profundidad. And see how Jesus Christ can touch everything that, ver cómo Jesús puede tocar todo that is in our life.